Bienvenidos, nos alegramos de volver a verte en un nuevo video de Burda Style. En esta ocasión te enseñamos a hacer el modelo 5B el número 5 de Burda Easy, septiembre-octubre de 2022. Es un abrigo temporal perfecto para cuando empieza a refrescar fuera. Hazte este magnífico patrón básico con cuello redondo y bolsillos en las costuras laterales. Para hacer nuestro modelo hemos elegido una tela de lana orgánica de color crema. Puedes adquirir la tela en la página web de nuestros socios Cepauli. Por supuesto, puedes elegir otra tela y otro color. Vamos a necesitar los siguientes materiales. Hilo de coser a juego, alfileres, aguja de coser a máquina, aguja de coser, tijeras de corte, cinta métrica, jaboncillo de sastre o tiza, una regla, una ruedecilla de trazado y papel de copia burda. Además, entre tela y cierres automáticos. En primer lugar, tómate las medidas y compáralas con las medidas de la tabla de la revista Burda. Así sabrás cuál es la talla perfecta para el modelo. Recorta los patrones del pliego o cálcalos y colócalos sobre la tela fijándote en el plano de corte. Dibuja las líneas de contorno sobre la tela y añade los márgenes de costura según indiquen las instrucciones y calca las marcas de trazo y números de costura para coser el modelo. Para transferir al revés de la tela las marcas de trazo y líneas de contorno, utiliza una ruedecilla de trazado y papel de copia. Antes de retirar los alfileres de la tela, coloca con cuidado el papel de copia debajo de la tela y repasa con la ruedecilla de trazado las líneas de contorno y las marcas de trazo. Recorta las piezas 4 y 6 de entretela. Refuerza la vista de la pieza 1 colocando y planchando entretela por el revés. Voy a coser los márgenes de costura con la máquina de coser Experience 570A de Elna. Para sobrehilar los bordes, voy a utilizar la Elna Extend 864 Air. Primer paso, pinzas y bolsillos. Dobla el delantero derecho con derecho, haciendo coincidir las líneas de pinzas. Prende con alfileres las pinzas y cóselas acabándolas en punta. Anuda los hilos de la punta, hay máquinas que lo hacen automáticamente. Si no es tu caso, hazlo a mano. Plancha las pinzas hacia abajo. Coloca los bolsillos sobre el delantero y la espalda, derecho con derecho, y préndelos con alfileres a lo largo en las costuras laterales, haciendo coincidir las marcas de trazo. Cose los bolsillos entre las marcas de trazo. Repasa la costura de aplicación con la plancha. Superpon los bolsillos. Préndelos con alfileres y cóselos juntos. Sobrehila los márgenes de costura juntos y también las costuras laterales y los bordes delanteros y traseros de los hombros. Segundo paso, costuras laterales y de los hombros. Coloca los delanteros sobre la espalda derecho con derecho y prende con alfileres las costuras laterales. Cose las costuras laterales desde el número de costura 2, interrumpe la labor en los bolsillos y afirma los extremos de la costura. Luego separa los márgenes de costura con la plancha. Coloca los bordes delanteros de los hombros sobre la espalda derecho con derecho. Prende con alfileres. Cose las costuras de los hombros desde el número de costura 1 y separa las costuras de los hombros con la plancha. Coloca las piezas de la vista derecho con derecho Préndelas con alfileres y cóselas. Separa los márgenes de costura con la plancha y sobrehila los bordes exteriores de la vista. Siguiente paso, el cuello. Coloca las piezas del cuello derecho con derecho. Prende con alfileres y cose los bordes delanteros y los bordes exteriores. Recorta los márgenes de costura. Haz piquetes en las curvas hasta casi la línea de pespunte y dale la vuelta al cuello hacia el derecho. Repasa el borde y pásale un pespunte al borde exterior a 7 mm de ancho. Coloca el cuello en el escote, derecho con derecho, con la pieza reforzada hacia arriba. Prende con alfileres el cuello haciendo coincidir el borde delantero con las marcas de trazo 4 y las marcas de trazo del cuello con las costuras de los hombros. Dobla la vista por la línea de doblez y prende con alfileres sobre el escote por encima del cuello. Cose los bordes superpuestos integrando el cuello. 
Recorta los márgenes de costura, haz piquetes en las curvas hasta casi la línea de pespunte y plancha la vista y el escote. Cuarto paso, las mangas. Ajusta el largo de puntada de la máquina de coser a 4 milímetros y haz dos pespuntes a ambos lados de la línea de costura señalada por la copa de la manga y entre los dos puntos indicados, dejando que los hilos de la línea de pespunte cuelguen largos. Sobre hila los bordes laterales de la manga. Dobla la manga por la mitad a lo largo con el derecho hacia adentro y prende con alfiler los bordes de la manga. Cose las costuras de las mangas desde el número de costura 6 y separa los márgenes de costura con la plancha. Sobrehila el dobladillo de las mangas, plánchalos hacia el revés y cóselos a 3,5 centímetros del borde. Tira de los hilos inferiores de las líneas de pespunte de la copa de la manga para ajustar la manga a la sisa. Prende con alfileres derecho con derecho haciendo coincidir las marcas de trazo 7 y las marcas de trazo de la copa de la manga con la costura del hombro. Cose la manga. Sobrehila los márgenes de costura y plánchalos hacia la manga. Último paso, el dobladillo y los cierres automáticos. Sobrehila el margen de dobladillo y plánchalo hacia adentro. Cose el borde de dobladillo a 3,5 centímetros de ancho. Cose las vistas a mano sobre el margen de dobladillo y los márgenes de costura de las costuras de los hombros. Coloca las partes de arriba de los cierres automáticos en el delantero derecho y las partes de abajo en el delantero izquierdo. Remacha los cierres automáticos. Ya está terminado el abrigo. Como bien sabes, encontrarás este modelo en varias versiones y en varias tallas, de la 34 a la 44. No te olvides de echarle un vistazo al segundo video tutorial de este número, el pantalón modelo 3B. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte ningún video. Por mi parte, solo me queda decir que nos vemos muy pronto con un nuevo modelo. Burda Style te da las gracias y te recomienda a sus socios Elna y C. Pauli. Muchas gracias por seguirnos y hasta el próximo video tutorial de Burda Style.